నమస్తే అధ్యక్ష ఇలాంటి ఒక రోజు వస్తుంది గౌతమ్ అన్న గురించి కండలెన్స్ మోషన్లో మాట్లాడాల్సి వస్తుందని ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే నేను రాజకీయాల్లోకి రాకముందు నుంచి కూడా గౌతమ్ అన్నతో పరిచయం ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే గౌతమ్ అన్న ఎంఎస్సి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మాంచెస్టర్ నుంచి ఆయన చదవటం ఆయన మంది కామన్ ఫ్రెండ్స్తో గౌతమ్ అన్నంతో ఎప్పటి నుంచో పరిచయం అధ్యక్ష అదేవిధంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు లండన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయనతో పాటు ఈయన వచ్చేవారు అధ్యక్ష చాలా చాలా విషయాల్లో ఆయనతో చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్ళం అలాంటి వ్యక్తిని నిజంగా ఇలా కండలెన్స్ మోషన్లో మాట్లాడవలసి వస్తుందని ఇప్పుడు కూడా అనుకోలేదు ఊహించలేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే మన నిజంగా ఈరోజు ఒక కాంతి మన రాష్ట్రం నుంచి మాయమైంది మేమంతా ఇష్టమడే స్వరం మోకపోయింది ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పలకరించి ఎవరైనా సరే ఎంతో ఆత్మీయంగా ప్రేమగా పలకరించినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు భౌతికంగా మాకు దూరమైనప్పటికీ మా హృదయాల్లో ఎప్పటికీ ఆయన నిలిచి ఉంటారు అని చెప్పి ఒకసారి చెప్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష బికాస్ డెత్ కెన్ ఎండ్ ఏ లైఫ్ బట్ నెవర్ ద లెగసీ అధ్యక్ష నిజంగా మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి అన్న ఉన్నత విలువలకు ప్రతిరూపం అధ్యక్ష ఎందుకంటే హీఈస్ ఎ లీడర్ విత్ క్యారెక్టర్ కండక్ట్ క్యాలిబర్ అండ్ కెపాసిటీ అండ్ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ ఆర్ ఎక్సెప్షనల్ అధ్యక్ష ఏది తీసుకున్నా కూడా ఎంతో కమిటెడ్గా డెడికేటెడ్గా పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి ఎన్నోసార్లు చూశాను అధ్యక్ష మన జగనన్న మాటే బాటగా జీవితం గడిపేటువంటి వ్యక్తి అధ్యక్ష అవినీతి మరకలేని స్వచ్ఛమైన నాయకుడు అధ్యక్ష రాష్ట్ర స్వర స్వర్ణతో వృద్ధి కష్టపడి కృషి చేసి ప్రజల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి అధ్యక్ష ఎప్పుడు కూడా అంటూ ఉంటారు హ్యాపీనెస్ కమ్స్ విత్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అని అలాంటి గుడ్ గవర్నెన్స్లో మనం పనిచేస్తూ ఉన్నామని చెప్పి గౌతమ్ అన్న ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవారు అధ్యక్ష ముఖ్యంగా రోజు గౌతమ్ అన్న చనిపోయినప్పుడు కూడా అందరం మనం చూస్తున్నాం అధ్యక్ష బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి ఎడ్యుకేషన్ కెన్ గ్రాండ్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ మేక్స్ ఎ పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ హిమ్ టు లివ్ ద హామనీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ డ్రైవ్స్ హిమ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ ద సొసైటీ అనే దానికి నిదర్శనం మన గౌతమ్ అన్న అధ్యక్ష ఎందుకంటే బాగా చదువుకున్న వారి తీరు వేరని నిరూపించారు అధ్యక్ష వివాదాలు తాగులేని విధానం హుందాగా వ్యవహరించడంలో ఆయనకి ఎవరూ కూడా సాటిరారు ఏ విధంగా హుందాగా ఉండాలి ఒక రాజకీయ నాయకులైనా ఎవరైనా ఎంత హుందాగా ఉండాలి అనే దాన్ని గౌతమ్ అన్న చూసి నేర్చుకునే వాళ్ళం అధ్యక్ష ఎంత ప్రతి ఒక్క విషయంలో నాకు అనిపిస్తూ ఉండేది గౌతమ్ అన్న మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక లక్ష్మణుడిలాగా మన జగనన్నతో పాటు నడిచిన వ్యక్తి అని అనిపిస్తూ ఉంది అనేక సందర్భాల్లో అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఈరోజు నిజంగా ఆయన యొక్క కమిట్మెంట్ అండ్ ఆల్రౌండ్ గ్రోత్ అండ్ మన స్టేట్ యొక్క డెవలప్మెంట్ ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని చెప్పి అండర్ హిజ్ లీడర్షిప్ అధ్యక్ష మన స్టేట్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ప్రాపోజ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్స్ వర్త్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్ పొటెన్షియల్ టు క్రియేట్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్ పీపుల్ అధ్యక్ష అంటే దట్ షోస్ హిస్ కమిట్మెంట్ లెవెల్ దట్ షోస్ ఎంత ఎంత బాగా ఆయన చేస్తారు ఎంత బాగా ఆయన ఆలోచిస్తారు ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని ఆయన ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంది అనే దాన్ని నిదర్శనం అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇంత పెనడమిక్ సమయంలో కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో కూడా డ్యూ టు ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ద గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈవెన్ జూరింగ్ ద కోవిడ్ క్రైసిస్ అధ్యక్ష ఎందుకంటే దిస్ గ్రోత్ ఈస్ హయర్ దెన్ ద నేషనల్ జీడిపీ ఆఫ్ నెగిటివ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ కంటే కూడా ఇంత నెగిటివ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ నేషనల్ ఉన్నా కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాజిటివిటీ రేట్లో జరిగింది అంటే అది గౌతమ్ అన్న యొక్క కృషి అధ్యక్ష నిజంగా అదేవిధంగా వీ ఆర్ ర్యాంక్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అని చెప్పి ఎంతో గర్వంగా గౌతమ్ అన్న కూడా అనేక సందర్భాల్లో కూడా ఆయన యొక్క పట్టుదలతో ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష నాకు బాగా గుర్తు మన ప్రభుత్వం వచ్చాక మన పాలసీస్ని డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు వెదర్ ఏపీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఏపీ ఐటీ పాలసీ చేస్తున్నప్పుడు గౌతమ్ అన్నతో అనేక సందర్భాల్లో చర్చించడం జరిగింది యాజ్ అన్ ఎంటర్ప్రినర్ మనం ఐటీ పాలసీలో ఏం పెట్టాలి ఐటీ పాలసీలో ఏం పెడితే బాగుంటుంది ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అని అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడటం అనేక సందర్భాల్లో కూర్చొని ఏ విధంగా ఐటీ రంగాన్ని ఏ విధంగా మనం మన రాష్ట్రంలో ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని అనేక సందర్భాల్లో ఆయనతో చర్చించడం జరిగింది అధ్యక్ష నిజంగా దుబాయ్ ఎక్స్పోలో
ఆయన హండ్రెడ్ ప్లస్ బిజినెస్ మీటింగ్స్ కూడా అటెండ్ అవటం ఆ సిఎక్స్ఓ జీటీపీ కానీ ఆ బిజినెస్ రౌండ్ టేబుల్స్లో ద లాట్ ఆఫ్ కామన్ ఫ్రెండ్స్ దట్ నాతో మాట్లాడుతూ అన్నారు అధ్యక్ష ఆ రోజు అన్నారు ఓ యువ మినిస్టర్ వాజ్ ఆల్సో మ్యాన్ హీ వాజ్ చాలా ఫెంటాస్టిక్గా మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు చాలా బాగా ఆయన మాట్లాడగలిగారు చాలా బాగా మాతో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యారు అండ్ ఈ హ్యాస్ క్లోజ్ లాడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ దుబాయ్ ఎక్స్పో అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఆయనతో నేను సందర్భాల్లో మాట్లాడినప్పుడు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారంకి వెళ్దాము నువ్వు కూడా రా అదేవిధంగా ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఐటీ కాన్ఫరెన్సెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనే సందర్భాల్లో కూడా ప్యారిస్ ఐటీ కాన్ఫరెన్స్ అని అదేవిధంగా ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలనే విషయాలపై చాలాసార్లు చర్చించేవాళ్ళం అధ్యక్ష నిజంగా అలాంటి వ్యక్తి వాళ్ళు లేరు ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రం గురించే అనునిత్యం ఆలోచన ఉంటాయి గౌతమ్ అన్న ఈరోజు లేరు అంటే నిజంగా కూడా మేమందరం కూడా ఇంకా కూడా దాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం అధ్యక్ష ముఖ్యంగా ఆయన యొక్క ఆలోచన విధానంతో ఐటీ అచీవ్మెంట్స్ మనం చూసినా కూడా ద ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఐటీ అండ్ ఐటీ ఇయర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఈజ్ అబౌట్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ వన్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ టు డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అధ్యక్ష ఈ విధంగానే కాకుండా ఏ విధంగా ఈరోజు స్టార్ట్అప్స్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి ఏం చేస్తే ఈ ఐటీ రంగంలో మనం ముందుకు వెళ్తాం అనే దానిపైన ప్రత్యేకంగా ఆలోచించినటువంటి వ్యక్తి అధ్యక్ష ఎందుకంటే నాకు ఆ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ని వైజాగ్లో పెడదామని చాలా కష్టపడ్డారు అధ్యక్ష సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మనం వైజాగ్లో పెట్టాలని ఆయన చేసిన కృషి చాలా గొప్ప అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఆరోజు నాస్కామ్తో నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్తో మాట్లాడి ఐ ఏంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏమొస్తున్నాయి ఐఓటీ అండ్ ఏఐ మీద మనం కనుక ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ని వైజాగ్లో పెడితే తప్పకుండా ఎంతోమందికి స్టార్ట్అప్స్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఎంతోమందికి మనం మంచి చేయగలుగుతామని ఎంతోమందికి ఉద్యోగాలు కల్పించగలమని ఆయన యొక్క ఆలోచన చాలా సందర్భాల్లో ఆ రోజు ఆ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గురించి చాలా సందర్భాల్లో ఆయన మాట్లాడటం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా స్కిల్ కాలేజెస్ కూడా ఇందాక మా తొలి శాసనసభ్యులు చెప్పినట్టుగా స్కిల్ కాలేజెస్ పెట్టాలి అదేవిధంగా ఒక నెక్స్ట్ జనరేషన్ టెక్నాలజీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాని మీద ఒక యూనివర్సిటీని వైజాగ్లో పెట్టాలి అని ఆయన ఒక ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోవటం ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన చర్చించటం అంటే రాష్ట్రాన్ని నిజంగా ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఆయన ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా డిసిప్లిన్గా కమిటెడ్గా ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలనే దాన్ని ఆయన నిదర్శనమని చెప్పి మరొకసారి కూడా చెప్తూ అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు మా మధ్యన లేకపోవటం చాలా బాధాకరం మరణం మిమ్మల్ని దూరం చేసిన మీ ఆలోచన మాతోనే ఉంటూ ఉంటాయి మీ ఆశయాలను సాధిస్తాం నిజమైన తప్పకుండా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తామని ఇవర్ గౌతమ్ అన్నాస్ అచీవ్మెంట్స్ విల్ విల్ బి ఇన్స్పైరింగ్ అస్ ఫర్ ఎవర్ అని చెప్పి మరొకసారి చెప్తూ సరదీసుకుంటాం